হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ই লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার জুয়েল আজকে আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে সিম্পল অ্যান্ড কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট তো সিম্পল এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যেটাকে বাংলায় বলে সরল এবং যৌগিক মুনাফা তো এইটার সিম্পল ইন্টারেস্টের যে অঙ্কগুলো আছে সেটা হচ্ছে আমি সিম্পল ইন্টারেস্টের যে প্লে লিস্টটা আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে আসতে পারেন বাট আজকে আমরা যেটা করব শুরুতে ডিফারেন্সটা করব এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো আমরা সলভ করব বাজারে অনেক বইয়ে বিভিন্ন ম্যাথড আছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অঙ্ক করে বাট আমি কিছু ম্যাথড দেখাবো যেটা হচ্ছে খুব সহজে খুব ইজিয়েস্ট ওয়েতে আপনি ম্যাথগুলো সমাধান করতে পারবেন তো কথা না বাড়িয়ে শুরু করি আজকের আলোচনা তো শুরুতে যেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ডিফারেন্সটা সরল সুদ এবং যৌগিক সুদ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ এই দুইটা জিনিসের পার্থক্যটা কি সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ওকে যেমন আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট খুব সংক্ষেপে লিখে আর এটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সংক্ষেপে সিম্পল ইন্টারেস্টে আসলের উপরে সুদ হয় অর্থাৎ যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল বলি যেমন মূলধন যদি হয় মানে প্রিন্সিপাল যদি এক হাজার হয় আর টাইমটা যদি হয় দুই বছর আর রেট অফ ইন্টারেস্ট যদি হয় টেন পারসেন্ট তাহলে কি হবে দেখেন প্রথম বছরের সুদটা হবে যে আমরা জানি যে ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু টেন ডিভাইডেড টেন পারসেন্ট যেহেতু তাহলে এটাকে কাটাকাটি করলে শূন্য শূন্য কাটা শূন্য শূন্য কাটা অর্থাৎ একশো টাকা প্রথম বছরের সুদ হচ্ছে একশো টাকা দ্বিতীয় বছরে কি হবে সেকেন্ড ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ার সেম অর্থাৎ আসল আর পরিবর্তন হবে না আসল যা আছে তাই আসল হচ্ছে এক হাজার টেন ডিভাইডেড হান্ড্রেড টেন টেন কাটা এটা এটা কাটা তাহলে একশো টাকা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই বছরে যে সুদ সেটা হচ্ছে একশো একশো দুইশো দুইশো হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট ওকে এবার এইটারই আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টটা বের করব সেটা কি প্রথম বছরের সুদ প্রথম বছরে আমরা যেটা বের করব সেম এক হাজারের উপরে টেন পারসেন্ট তাহলে শূন্য শূন্য কাটা শূন্য শূন্য কাটা যেটা একশো টাকা এবার আসেন যে সেকেন্ড ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে যেহেতু চক্রবৃদ্ধি সবসময় মনে রাখবেন যে প্রথম বছরে যে সুদটা হয়েছে সেটা তার প্রিন্সিপালের সাথে যোগ হয়ে যাবে যোগ হয়ে পরবর্তী বছরে আসল নির্ধারণ হবে তাহলে প্রথম বছরে আসল ছিল এক হাজার আর সুদ হয়েছে একশো দুইটা মিলে যেটা হয়েছে এগারোশো এটার উপরে এবার টেন পারসেন্ট তাহলে এটা এটা কাটা এটা এটা কাটা যেটা হচ্ছে একশত দশ তাহলে টোটাল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হচ্ছে দুইশো দশ তাহলে এখানে মেইন ডিফারেন্সটা একটু দেখেন যে প্রথম সিম্পল ইন্টারেস্টে সবসময় আসলের উপরে সুদ হয় আসল বাট আসলের উপরে সুদ হয় কিন্তু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে আসলের সাথে সেকেন্ড ইয়ারে যখন হবে আগের বছরে যে সুদটা আছে সেটা যোগ হয়ে যাবে যোগ হয়ে আসল হবে সেকেন্ড ইয়ারে তার মানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে সুদের উপরে সুদ হয় সুদের উপরে সুদ হয় বাট সিম্পল ইন্টারেস্টে সুদের ওপরে সুদ হয় না অর্থাৎ সিম্পল ইন্টারেস্টে এই যে প্রিন্সিপাল এটা চেঞ্জ হয় না বাট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে প্রতি বছর যত বছরে ইন্টারেস্ট বের করে প্রতি বছর চেঞ্জ হয় আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেটা হচ্ছে প্রথম বছরে সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সেম হবে সিম্পল ইন্টারেস্ট এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সেম দেখেন প্রথম বছর সেম ওকে এই হচ্ছে আমাদের বেসিক ডিফারেন্স এবার আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে বেশ কয়েকটা অঙ্ক সমাধান করব কীভাবে খুব শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে ওকে চলেন লেটসি দেখেন এখানে একটা বিষয় প্রথম প্রশ্নে আছে যেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল সমান কত এরপরে রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে টেন পারসেন্ট টাইমটা দেওয়া আছে টু ইয়ার্স অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে চব্বিশশো বিশ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বের করতে বলেছে আচ্ছা অ্যামাউন্ট মানে হচ্ছে এখানে যে প্রিন্সিপাল প্লাস কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল প্লাস কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সেটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট এই বিষয়গুলো আমাদের আগে জানতে হবে ওকে তাহলে এখানে প্রিন্সিপাল আসল দেওয়া আছে রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে এখন এই অঙ্কটা আমরা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের বেসিসে আমরা কিভাবে সহজে সমাধান করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা একটু দেখব আচ্ছা দেখেন যে রেট অফ ইন্টারেস্ট আছে এখানে হচ্ছে টেন পারসেন্ট রাইট টেন পারসেন্ট তো এই টেন পারসেন্টকে যদি আমরা ফ্র্যাকশান হিসেবে কনভার্ট করি ফ্র্যাকশান হিসেবে লিখি কি হবে টেন ডিভাইডেড হান্ড্রেড তাই না ওয়ান বাই টেন এটা এটা কাটা শেষ তাহলে দেখেন প্রথম বছরে যেহেতু রেট অফ ইন্টারেস্ট বেড়েছে তাই না প্রথম বছরে শুরুতে যদি দশ টাকা থাকে বছর শেষে হয়েছে 
এগারো টাকা দশ আর এক যোগ করে হয়েছে এগারো টাকা ঠিক তেমনই প্রথম বছর এটা হয়েছে যেহেতু দুই বছরের জন্য দ্বিতীয় বছরের সেম ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হয়নি দশ টাকা ছিল হয়েছে এগারো টাকা দশ আর এক টাকা সুদ যোগ হয়ে হয়েছে এগারো টাকা ওকে আমরা এবার যেটা করব দশ আর দশ গুণ করে ফেলব একশো এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল আর এগারো ইন্টু এগারো সেটা হচ্ছে একশো একুশ এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট তাহলে দেখেন যে প্রিন্সিপাল এবং অ্যামাউন্ট এই দুইটার যে ডিফারেন্স সেটাই হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দ্যাটস মিন টোয়েন্টি আর এই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল আর এটা হচ্ছে আমাদের অ্যামাউন্ট তাহলে যে জিনিসটার মান দেয়া আছে সেখান থেকে আমরা ইউনিটের মান বের করে ফেলবো ইউনিট এক ইউনিটের মান বের করে ফেলবো দেখেন দেওয়া আছে অ্যামাউন্ট চব্বিশশো বিশ দেখেন অ্যামাউন্ট আছে একশো একুশ তো আমরা জানি যে একশো একুশ সমান চব্বিশশো বিশ সুতরাং এক ইউনিটের মান কত হবে এক ইউনিটের মান এটা যদি আমরা ভাগ করি হবে বিশ এক ইউনিটের মান বের করে করেছে বিশ এখন আমাদের দুইটা জিনিস মান বের করতে বলেছে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর একটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট তাহলে কি হবে প্রিন্সিপাল আমরা বের করব প্রিন্সিপাল আমরা জানি হচ্ছে হান্ড্রেড তার মানে হান্ড্রেড ইন্টু টোয়েন্টি যেহেতু এক ইউনিটের মান টোয়েন্টি তাহলে হচ্ছে লোক দুই হাজার আর হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমরা বের করেছি লোক একুশ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমরা বের করেছি যেহেতু টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি তাহলে কি হবে শূন্য দুই চারশো বিশ তাহলে প্রিন্সিপাল আমরা বের করেছি দুই হাজার এবং কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হয়েছে চারশো বিশ এটা হচ্ছে অ্যান্সার এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে দেখেন যেটা আছে যে প্রিন্সিপাল সমান কত রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ষোলো সমস্ত তিন ভাগে দুই পার্সেন্ট আর সময় হচ্ছে টু ইয়ার্স কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে সাতশো আশি অ্যামাউন্ট সমান কত অর্থাৎ আমরা জানি এর আগের প্রশ্নে বলেছিলাম যে অ্যামাউন্টটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্ট তাহলে দেখেন রেট অফ ইন্টারেস্ট যেহেতু আছে ষোলো সমস্ত দুই ভাগে তিন পার্সেন্ট এটাকে আপনি যদি কনভার্ট করেন যদি ফ্র্যাকশানে কনভার্ট করেন যেটা হবে ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স সেটা কিভাবে দেখেন যে তিন শুল্লং তিন শুল্লং আটচল্লিশ আর হচ্ছে লোক দুই তাই না তাহলে যেটা হবে পঞ্চাশ ভাগ তিন আর হান্ড্রেড যেহেতু পার্সেন্ট যেহেতু হান্ড্রেড তাহলে দেখেন পঞ্চাশ যায় দুই তাহলে তিন দুগুনা ছয় ওয়ান ডিভাইডেড সিক্স রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স আচ্ছা তার মানে হচ্ছে প্রথম বছর দেখেন প্রথম বছর যদি ছয় হয় বছর শেষে সুদ হয়ে হয়েছে হচ্ছে লাগা ছয় আর এক সুদ যোগ হয়ে হয়েছে হচ্ছে সাত এটা হচ্ছে প্রথম বছরের কথা দ্বিতীয় বছর যদি আমরা বের করি দ্বিতীয় বছর হচ্ছে লাগা হয়েছে ছয় ছিল হয়েছে সাত ওকে ফাইন তাহলে দেখেন ছয় ছয় ছত্রিশ আর সাত সাতা উনপঞ্চাশ তাহলে দেখেন এই যে ডিফারেন্স এটা হচ্ছে আমরা জানি এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে আমাদের অ্যামাউন্ট আর এই যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট তাহলে নয় আর চার তেরো এটাই হচ্ছে আমাদের কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট তাহলে আমরা ইউনিটগুলো বের করে ফেললাম এখন আমাদের মান দেওয়া আছে দেখেন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট সাতশো আশি এখান থেকে আমরা যেটা চেয়েছে প্রিন্সিপাল বা অ্যামাউন্ট সেটা আমরা বের করে ফেলবো দেখেন কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট যেটা দেওয়া আছে যে থার্টিন সমান সাতশো আশি তাহলে সুতরাং ওয়ান ইউনিটের মান যদি আপনি বের করেন কি হবে থার্টিন তাহলে যাবে আটাত্তরকে আপনি যদি ভাগ করেন তেরো দ্বারা যাবে ষাট সুতরাং এক ইউনিটের মান হচ্ছে ষাট এখন যেটা বের করতে বলেছে সেটাকে আমরা সিম্পলি সাইড দ্বারা গুণ করে দেব দেখেন প্রিন্সিপাল বের করতে বলেছে প্রিন্সিপাল তাহলে ছত্রিশ ইন্টু ষাট এটা হবে আর এখানে যেটা আরেকটা জিনিস বের করতে বলেছে অ্যামাউন্ট তাই না অ্যামাউন্টটা আমরা জানি ফর্টি নাইন ইন্টু সিক্সটি তাহলে দেখেন শূন্য ছয় নং চুয়ান্ন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রিন্সিপাল হচ্ছে একুশশো ষাট আর অ্যামাউন্ট হচ্ছে উনত্রিশশো চল্লিশ এটা হচ্ছে অ্যান্সার এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব 
পরের প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে দেখেন এ ম্যান ডিপোজিট টাকা সিক্স ইন এ ব্যাংক এট টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট রেট কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়ালি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট ইনক্লুডিং ইন্টারেস্ট এটা বাংলাটা যদি বলি সেটা হচ্ছে এক ব্যক্তি বার্ষিক দশ পার্সেন্ট চক্রবৃদ্ধি সুদে ছয়শো টাকা ব্যাংকে জমা রাখলেন দ্বিতীয় বছর শেষে ওই ব্যক্তি সুদ সহ কত টাকা পাবেন সুদ সহ কত টাকা পাবেন তাহলে এটা আমরা সেমভাবে করতে পারি দেখেন ব্যাপারটা কি যে ব্যাপার কনসেপ্টটা হচ্ছে ছয়শো টাকা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল তাই না ছয়শো টাকা প্রিন্সিপাল তাহলে ছয়শো টাকা যদি প্রিন্সিপাল হয় আমাদের টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে এটা হচ্ছে লোক প্রথম বছর এটা হচ্ছে লোক দ্বিতীয় বছর ওকে ফাইন টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট হচ্ছে ষাট টাকা প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট হচ্ছে ষাট তাহলে দ্বিতীয় বছর টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট সেম ইন্টারেস্টে হবে ষাট টাকা হবে আর যেহেতু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বলেছে তাহলে দেখেন প্রথম বছর শেষে যেহেতু ইন্টারেস্ট ষাট হয়েছে এইটার উপরেও আমরা টেন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট করব বের করব প্রথম বছরে যে ষাট টাকা হয়েছে সেটার উপরেও আমরা বের করব সেটার উপরে যদি বের করি সেটা হবে সিক্স তাহলে দেখেন টোটাল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট আমরা বের করে ফেলেছি ষাট ষাট এবং ছয় তাহলে এখানে কি কি বিষয় বের হলো দেখেন এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হচ্ছে একশো ছাব্বিশ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট একশো ছাব্বিশ তাহলে যেটা বলেছে হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট ইনক্লুডিং ইন্টারেস্ট তাহলে দ্বিতীয় বছর শেষে ওই ব্যক্তি সুদ সহ কত টাকা পাবেন তাহলে সুদ সহ টোটাল টাকা পাবেন যেটা হচ্ছে দেখেন ছয়শো প্লাস কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট একশো ছাব্বিশ তার মানে হচ্ছে সাতশত ছাব্বিশ টাকা এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তো আমরা নর্মালি কনভেনশনাল অনেক নিয়ম আছে যেমন হচ্ছে আছে যেমন অ্যামাউন্ট আমরা একটা সূত্র জানি এ ইজ ইকাল টু পি ওয়ান প্লাস আর স্কোয়ার টু দি পাওয়ার এন তো আমরা এই কমপ্লেক্স স্ট্রাকচারে আমরা গেলাম না ঠিক তেমনই এটাতে না গিয়ে আমরা খুব সহজে এরকম ট্রি ম্যাথডে অঙ্কটা সমাধান করে ফেললাম ওকে এবার আমরা চার নম্বর প্রশ্নে চলে যাব চার নম্বর প্রশ্নে দেখেন যেটা আছে যে অ্যালবার্ট ইনভেস্টেড অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ টাকা এইট থাউজেন্ড ইন এ ফিক্সড ডিপোজিট স্কিম ফর টু ইয়ার্স অ্যাট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট ফাইভ পার্সেন্ট পার এন এম হাউ মাচ অ্যামাউন্ট উইল অ্যালবার্ট গ্যাট অন ম্যাচুরিটি অফ দ্য ফিক্সড ডিপোজিট অর্থাৎ দুই বছর পরে সে সুদ সহ আসল কত পাবে আর এটা যেহেতু কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বলেছে সেটা হবে সুদের উপরে সুদ হবে তো আমরা আগে নিয়মে অঙ্কের সমাধানটা করব দেখেন এই আট হাজার হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল আট হাজার যদি প্রিন্সিপাল হয় তাহলে আমাদের প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট আর এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বছরের ইন্টারেস্ট প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট যেটা হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট দেখেন ফাইভ পার্সেন্ট কী হবে ফাইভ পার্সেন্ট যদি আমরা বের করতে চাই আট হাজারের ফাইভ পার্সেন্ট হবে ফোর হান্ড্রেড আর সেকেন্ড ইয়ারেও সেম ফোর হান্ড্রেড হবে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমরা জানি কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের মেন থিমটা আমরা জানি যে সুদের উপরে সুদ হয় যে দ্বিতীয় বছর যখন আমরা বের করেছি প্রথম বছরের যে সুদটা আছে সেটার উপরেও হবে সেটার উপর ইন্টারেস্ট হবে তাহলে ফোর হান্ড্রেডের উপরে ফাইভ পার্সেন্টের সুদ হচ্ছে টোয়েন্টি টাকা টোয়েন্টি টাকা তাহলে দেখেন আমরা কম্পাউন্ড সরি আমরা এখন মেইন অ্যান্সারে চলে এসেছি আমাদের প্রিন্সিপাল হচ্ছে আট হাজার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট চারশো চারশো আটশো আটশো বিশ তাহলে যেটা হচ্ছে আট হাজার আর আটশত বিশ তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আট হাজার আটশো বিশ এটা অ্যান্সারটা হচ্ছে সেই নাম্বারটা কারেক্ট এবার আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাব পরের প্রশ্নে আছে যেটা মিস্টার সেলিম ডিপোজিটের টাকা এইট হান্ড্রেড ইন এ ব্যাংক অ্যাট ফিফটিন পার্সেন্ট এনুয়াল কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট রেট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সেকেন্ড ইয়ার দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট ইনক্লুডিং দ্য ইন্টারেস্ট উইল বি টোটাল অ্যামাউন্টটা কত হবে সেইমভাবেই আমি অঙ্কে সমাধানটা করব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিন্সিপাল হচ্ছে এইট তাহলে প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট আর দ্বিতীয় বছরের ইন্টারেস্ট ওকে প্রথম বছরের ইন্টারেস্ট যেটা হচ্ছে ফিফটিন কোনো সমস্যা নেই ফিফটিন তাহলে আট পনেরো যেটা হবে একশো তো বিশ একশো বিশ দ্বিতীয় বছর সেম একশো বিশ হবে তাহলে আমরা জানি যে দ্বিতীয় বছর যখন ইন্টারেস্টটা বের করব প্রথম বছরে যে ইন্টারেস্টটা আছে সেটার উপরেও আমরা বের করব তাহলে একশো বিশের উপরে ফিফটিন পার্সেন্ট হবে হলো ফিফটিন পার্সেন্ট হবে হচ্ছে আঠারো তাহলে এখানে দেখেন যে আমরা জিনিসগুলো পেয়ে গেছি প্রিন্সিপাল আটশো ইন্টারেস্ট একশো বিশ একশো বিশ আঠারো তাহলে কত কত হলো আটশো আর এখানে হচ্ছে দুই শত আটান্ন তাহলে এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে এক হাজার 
आठान्न आठशो और दुशो आठान्न जो कर एक हज़ार आठान्न यार अन्सार होता है डी नम्बर कारेक्ट हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर फिलें और कमेंट लाइक और शेयर करते एकदम ही भूलें ना भिडियो परवर्ती भिडियोगो अवश्य देखें टोटाल सा आठ थ दस टा सीजे भिडियोगो है और अवश्य अपन कमेंट सेक्शने जान देवें भिडियोगो कम हलो धन्यवाद भलो थकबें सबाई